வெல்கம் டு எவ்ரி டே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம மீதமான சாதத்தை வேஸ்ட் ஆக்காம தோசை ஊற்ற போகிறோம் எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு சாதம் மிச்சமாயிருச்சு நான் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளோ சாதம் எடுத்தீங்களோ அதுக்கு கால் பங்கு அரிசி மாவு கால் பங்கு தயிர் இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க முதல்ல ஒரு ரவுண்ட் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேருங்க அப்போ தான் நல்லா மைய அரைக்கும் இப்போ அளவாக தண்ணி சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா அரைச்சிடுங்க மாவு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதோட கொஞ்சமா ரவை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பெரிய ஸ்பூன் ரவை ஆட் பண்ணுங்க நம்ம உடனே தோசை ஊத்த போறதால ஒரு பெரிய பின் சோடாவுக்கும் சேர்த்துக்கலாம் இத நல்லா கலந்து விடுங்க எப்பயுமே சோடாவை ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தோசை ஊத்துங்க அப்பதான் நல்லா வரும் இதோ மாவு ரெடி இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம இங்க சாதத்தை அரைச்சிருக்கோம் சோ கண்டிப்பா மாவுல கொஞ்சம் வலுவழுப்பு இருக்கும் ஊத்தும் போது பார்த்து ஊத்துங்க ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்காதீங்க அப்படியே மேலாப்புல உங்களால எவ்வளவு தூரம் தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தேய்ங்க போதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க மூடி போட்டு ஒரு பக்கம் வேக விடலாம் ஒரு பக்கம் இது வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டலாம் கொஞ்சம் ஒரு முறுன்னு ஆகிற வரைக்கும் இது அடுப்பில் இருக்கட்டும் ஸோ இதோ நம்மளோட தோசை ரெடி என்ன தான் இந்த மாவு கொஞ்சம் வலுவலுன்னு இருந்தாலும் தோசையாக ஊற்றி இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்லா மொறு மொறுனே வரும் பட் ஒன்றே ஒன்று என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த சாதம் கொஞ்சம் அழுத்தி தேய்க்காமல் கேர்ஃபுல்லாக ஊற்றி எடுங்க ஸோ மொறு மொறுன்னு மீதமான சாதத்தில் தோசை ரெடி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ